。根据网上消息，近日有网友拍到第二艘联七五型两栖攻击舰新动向，这艘军舰日前回到互通船厂的照片，说明联七五二号舰已经完成了新一轮的海试。而发布者也用文字暗示，联七五二号舰此时回家在准备百年大庆，七月会有大惊喜。相比于首艘已经正式服役的第一艘零七五型两栖攻击舰，也就是海南舰的曝光度要低不少。海南舰于今年4月24号正式入列中国海军，引起广泛讨论。而此时的二号舰早已开展海试，不过比起海南舰，零七五二号舰更能体现中国的造舰实力。海南舰于2019年9月25号下水，并且在2020年8月5号首次海试，用时大约340天。而零七五二号舰于2020年4月22号下水。同年十二月二十二号首次海试，用时两百四十五天。作为一艘近四万吨的准航母，海南舰准备速度已经够快了。但零七五二号舰速度比海南舰还要快，从下水到海试，二号舰比海南舰要快九十五天。此外，在服役上，海南舰首次海试到正式服役用时八个多月，而如今零七五二号舰海试到现在也有六个多月了。按照零七五二号舰的速度，再加上有了首舰海试的经验，二号舰在七月份服役其实是很有可能的。在网上的预测，二号舰最快将于今年的七月一号正式服役。此外，零七五三号舰可能将于明年春节前后服役。对于我国的零七五型两栖攻击舰，其整个建造过程都可以用速度极快来形容。从听说第一艘零七五舰建造，到如今三艘零七五舰进度喜人，也不过两年时间，这放在任何一个国家都是不可思议的。可以说，也只有中国能实现。而除了建造速度极快，也会有人提问：我国两栖攻击舰到底有什么用处呢？说起零七五型两栖攻击舰的作用，很多人会第一时间想到台海局势，因为两栖攻击舰的优势就在于岛礁作战上。而除了台海，零七五舰在南海同样能大展拳脚，尤其是对于维护我国在南海的岛礁主权。过去我们缺少这样的装备，总感觉有些放不开手脚。如今我们一下子就准备了三艘，这是不是在说我们的韬光养晦成过去式了？从中国海军发展历程来看，包括近年来海军军舰下饺子。以及一口气建造三艘零七五舰，其实很大原因是我们过去的军舰数量严重不足。我国有着广泛的海洋权益，过去海军力量不强，造成一些主权受到挑战。如今我国军舰建造水平上来了，加快建造速度成为一种必然趋势。中国建造大量军舰，并不是在超出自己的范围，而是弥补过去的不足。此外，我国周边局势的恶化也是不容忽视的。中国有一句话叫做“有备无患”，在主权问题上不容我们有所马虎。因此，准备多艘像零七五舰这样的军舰十分有必要。韬光养晦也好，积极出击也罢，这都是国际形势推动的选择。我们的一切目的都是为了维护国家利益，怎么做，中国人自己心里有数。澳大利亚这个国家自从拜登上台后，就跟着美国一起与中国作对，该国多方高层也是接连叫嚣中国，其中。达顿身为澳大利亚国防部长，更是对华言语非常激进。可随着事态的发展，达顿突然态度大变，近日竟然说出澳大利亚无法击败中国的话。随后，在记者的一顿追问下，该防长给出了解释。达顿表示，澳大利亚是一个人口只有两千五百万的岛国，在此背景下。澳大利亚军队并不具备独立击败中国的能力。简单点来说，澳大利亚从军事实力上根本无法跟亚洲大国相提并论。这一度令外界非常意外。要知道，近几个月以来，叫嚣战争成为了澳大利亚炒作中澳关系的主要议题。自从今年四月底，澳大利亚内政部长佩祖洛宣称战鼓正在吹响，澳大利亚军方应该积极备战后，便彻底的开启澳大利亚政客叫嚣战争的风气之先。在风口浪尖上，达顿首先对内政部长的言论表示了支持，甚至发表了涉台言论，扬言将计划武力介入台海问题，未来配合美国在地区作战。或许是受了影响，就连莫里森都指出自己的职责就是时刻为战争做好准备。一时间内，澳大利亚国内一片哗然，掀起反华浪潮的同时，还是有不少人是清醒的，认为澳大利亚根本就不知道与中国开战有多可怕。为此，澳大利亚媒体专门发表了关于跟中国开战所带来的严重后果的文章。事实上，在澳大利亚内部频繁鼓吹战争后，包括兰德在内的多家公司都对此进行了推演，得出的结果显示，澳大利亚和美国最终只能用一场战败来收场。
。或许正因如此，达顿突然改变态度，很可能也是认怂了。不过话说回来，就算没有外界的质疑，澳大利亚最后还是会向中国低头的。可以明显看出，近段时间中国的反制措施越发强硬了，对澳大利亚的牛肉、红酒、大麦等一系列产品实施制裁不说，就连该国本可以依赖的铁矿石产业，都在中国的五次主动阻击下，让铁矿石价格大幅度下挫。面对这种情况，再继续与中国作对，讨不到任何好处不说，还会逼中国展开更强硬的反击。届时，澳大利亚岂不是自讨苦吃？从这个角度来说，达顿此次突然态度大变，也是变相的在展开一种先发制人的方法。深知按照这个局势发展下去，必定会惹恼中国，便先一步向中国低头。不得不说，这家伙一改往日态度，不再宣扬说出兵保台，还真有点让人不习惯。估计我国人怎么都没想到，达顿承认无法击败中国的背后原因是这个。数据显示，截止二十四号上午，美国债务规模已经达到史无前例的二十八点四万亿美元。在美国无节制的印钞发债之下，美国的债务规模也在疯涨。美国财长耶伦就发出警告，声称按照这样的情况发展下去，美国很可能会在八月份发生债务违约。一旦真的发生债务违约，那么经济后果将是灾难性的，甚至会引起一场金融危机。事实上，美国政府早就在拆东墙补西墙了，完全靠的是超发美元以及推销国债过日子。2021财年至6月11号，美国赤字规模为 2.064 万亿美元，已经到了无法支撑的地步。为了偿还国债利息，美国政府一开门，每年就需要支付 8,000 亿美元的利息。在此背景下，美国不久前采取了疯狂印钞的策略。试图用这种方式解决国内危机，可现实狠狠给了拜登一个耳光，收割世界财富失败的同时，还导致美国陷入恶性通胀危机之中。目前，美国所面临的困境不仅是处于通胀高压的情况之下，并且面临加息立刻死，不加息等死。美国在不恰当的时期疯狂印钞美元，想要收割中国财富，结果中国拒绝买单。一时之间，美国印钞促使中国的产品相应的涨价，最终的成本还是由美国承担。薅羊毛的阴谋失败，美国等同于反杀了自己，让自己陷入巨大的麻烦之中。或许这是美国没有想到的，但这样的结果在外界看来是必然的。美国的贪婪早就注定了该国的下场。如果到八月份美国国债不能偿还，引发巨大的债务问题是肯定的。不过就目前美国的情况来看，该国凭自己想在八月份偿还全部的债务是不可能的。那么从美国政府长期的习惯，该国很可能会需求别国帮忙。毕竟每当遭遇财务危机的时候，美国就会放下所谓的身段，跪求大国帮忙。例如在2008年全球金融海啸，美国差点直接卧倒。奥巴马在被逼上绝境的情况下，不远万里跑来中国，跪求我国能够伸出援助之手。可在美国脱离危机后，便不停对我国进行各种抹黑攻击，恩将仇报。持续多年的美国国债危机，若是在八月份真的大爆发了，我国是救还是不救？又如何把握这次史诗级战略机会？毕竟美国为了遏制中国的发展，可没少针对中国。话说回来，现在美国还没有对中国释放要低头的信号。从目前的情况来看，美国并没有展现出想让中国帮忙的诚意，说明该国到现在还是死要面子活受罪，非常傲慢。既然如此，我国不如拭目以待，看接下来美国该如何解决债务。当然，我国也必须提防美国彻底爆发金融危机后狗急跳墙，时刻做好应对的准备。我们知道，在当前的国际社会中，美国时常依靠着自己强大军事和经济实力。在现行的国际规则之外，扩大自己的势力范围，并试图操纵国际事务。用一句粗鲁的话进行概括，就是“顺我者昌，逆我者亡”。但这样的霸权终究是不得人心的。众所周知，目前的美伊关系号称是当今世界上最敌对的关系之一。而日前，美国为对付伊朗，更是再一次刷新了美式霸权的下限。据悉，美国方面以违反制裁为由，关闭了三十多个伊朗新闻媒体。单看这一事件，或许有人觉得说美国此举再次刷新美式霸权有点小题大做。但是我们需要清楚的是，美国关闭伊朗媒体背后的真实用意。分析人士指出，美国企图利用数字霸权让伊朗在全世界彻底失声，如此一来，美国就可以利用其在国际上的影响力，大肆歪曲真实的伊朗，进而对伊朗实施更加残忍的打压方式。可以说，这是美国一贯的做法。在面对竞争对手时，美国十分乐于单方面建立不对称的竞争优势，企图借此进行大力打压。但是，就目前美国现状来看，他们的霸权主义行径已经成为了加速他们霸权衰落的工具。美国再想只手遮天已经很难了。而在对待同一件事上，中国的做法却获得了国际的赞赏。
。同样是在数字领域，中国却被认为是一个可信任的伙伴。日前，塞内加尔方面表示，为实现数字独立，将在接下来将主要目光转向中国，并扔出橄榄枝，希望依靠中国帮助其改善数字网络环境。塞内加尔此举也再次证明了，在当今这个时代，实现数字独立有多重要。一边是美国利用数字霸权建立不对称的竞争优势，一边是中国大力援助，帮助别国实现数字独立。同一领域，两种截然不同的做法带来的结果，自然也大相径庭。就如同塞内加尔所说的。中国在非洲大陆的影响力越来越显著，可以肯定的是，中国在全世界广泛开展合作，实现互利共赢的做法，相比美国一味使用霸权压服的做法，聪明得多。在过去的几十年里，美国在全世界范围内的影响力停滞不前，而中国的国际影响力正在迅速扩大。目前，中国已经成为了东南亚以及撒哈拉以南非洲大部分地区的最具影响力的国家。可以预见的是，在正确战略的指引下，中国未来的国际影响力将会全面超美。这一天不会让国人等太久。